这前面谁成亲的？那不是刘宋公主的花轿吗？哎，走走走，来，走走走，走走，去看看。哎，真是他！我们大魏的摄政王迎娶刘宋的公主为王妃，魏宋永结百年之好，再也不用打仗了。不过咱们摄政王风姿卓然，什么美人配不着，居然要娶个刘宋的丑女为妻。你为什么这么说啊？对呀，听说这位公主啊，眼如铜铃，血盆大口，腰如木头，甚是可怕。说不是，为大为百姓如此牺牲，王爷实属不易呀。此，可怜的摄政王殿下。恭喜殿下，恭喜大家到来。恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜啊！恭喜！殿下，吉事已到，知道了。可是，公主的銮驾迟迟未到，要是到了吉事可怎么办？沈玉会及时赶到的。恭喜摄政王殿下，多谢，这边请。什么人？早就知道去大卫的路上不太平，他要真的在里面的话，早就被射成筛子了。啊！他在前面的驿站等着我们呢，快点！好恭喜恭喜啊！哎，这眼看吉时就要到了，怎么还不见新娘子呀？会不会出什么事儿了？沈将军亲自护送，怎么会出事儿呢？诸位放心，沈玉一定会将公主及时送到。来了来了来了，殿下，人来了
天地，二拜高堂，新人对拜。陈将军，一切可好？有人行刺。什么人？应该是想破坏魏松林音的罪人吧。王妃，王妃，万万不可！嗯，怎么了？这……啊，这仪式不都完了吗？这……想必李贵一定告诉过你，这盖头得殿下亲自来揭开。那，他去哪儿了？王妃恕罪。我问你殿下去哪儿，你跪下干什么
。叔啊，你家殿下去哪儿了？殿下，殿下他……嗯。雪云，没想到你如此倔强，非要和刘宋公主同一日嫁过来不可。殿下，你不高兴吗？只是太委屈你了。有殿下在身边，雪云一点都不委屈。只是今天是你大婚的日子，丢下王妃来我这儿，没有娶你做正妃。我已经十分愧疚，今天晚上绝对不能委屈你。你什么呀？哇！没事吧？殿下，殿，王妃娘娘她不见了，我在这儿呢。王王妃。刘宋向来重视礼仪，竟有如此荒唐的公主，简直闻所未闻。我泱泱大宋，无奇不有，闻所未闻，只因孤陋寡闻，怎么能怪我呢？你在上面干什么？不知道非礼勿视吗？我要是不看，怎么知道你们在做非礼之事啊？既然不能未卜先知，那就只能不知者无罪喽。哎，还我先呢！先道歉。新婚之夜抛下大宋公主，此乃公然羞辱，到底谁该道歉？兰若，把他带回去。王妃，我们回去吧，我自己走。一砸就倒，弱鸡。殿下，殿下，你实在不该对王妃那么苛刻。再怎么说，她也是刘宋公主，背井离乡，实在可怜。哼，牙尖嘴利，寸步不让。我的行为根本伤不到她。
どうも。刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。今天没高调啊！嘿，再高调，再高调，再高调。王妃，太危险了，我们赶快下来吧。再高点！下来。殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰若，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明……哎，千万别这么说！想说我故意勾引你是吧？俗太俗了，你自己照着长什么样再说吧。带她下去。是、啊。下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。啊！你快放开我家主子！你在干什么，王妃？我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊。他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊。主子身体娇弱，受了风寒，一定是要命的。他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我！啊，你，你血口喷人！碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。啊！你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。雪，主子，殿下，什么事这么着急？冯太后派人传来口讯，请摄政王妃三日后参加宫宴。宫宴？不过殿下放心，冯太后派人请来教养姑姑，专门负责教导王妃礼仪。以确保他不会扫了摄政王府的颜面。走，去看看。汉人最讲究礼仪，而你却完全不通晓魏礼。王妃身份高贵，是大魏女子典范。
你的一举一动、一言一行，都当格外留神。王妃，要双手端茶杯，喝茶不能转脸。天哪！喝茶的时候双手不能高过鼻子，快放下，重新开始。皇室有皇室的尊严，行莫回头，语莫先唇，坐莫动膝，立莫摇裙，喜莫大笑，怒莫高声。这些你都应当牢牢地记住，别再犯错了。奴听说王妃总是动不动就和摄政王争执，是不是啊？我没有，摄容只不讲道理。王妃，女子出嫁，夫主为亲，丈夫二字便是你的天。更何况，你的丈夫是大魏的摄政王，身份尊贵，怎可直呼他的名讳？既然是缔结的婚盟，那他是天，我还是天呢。嗯、你去叫他，给我这天过来磕磕头，我就原谅他了。你、你、你、你太过分了！王妃，你干什么？清月，你有完没完啊？哎，打回去。住手！殿下，救我呀！清月，别！殿下，殿下，救救我！魏宋联姻是为了促进和平，你这种行为会让别人觉得你没有教养，进而藐视流俗。你在跟我讲道理吗？是。好啊，那我也跟你讲讲道理。大魏高宗崩逝之后，冯太后韶华之年。立福幼主登基，平定已魂叛乱，晚大厦将倾，何等威风得意！可数年之后，他锋芒尽敛，毫无建树，反而逼女人去学孔孟之言，简直太迂阔了。难不成当了皇太后，就毫无当年锐气？亦或是……够了，不想谈大卫、啊。好啊，那就说说汉女，当年苏恩之乱。会稽长官王凝之守备不力，仓皇出逃。他的夫人谢道韫听闻敌至，镇定自若，拿刀出门，连杀数人。<笑>女人，女人，先而为人，后分男女，什么规矩？大敌当前，全是狗屁。狗嘴里吐不出象牙。<笑>当然吐不出了，你吐一个我看看。不好好学规矩，还振振有词，难道说你怕了？我怕什么？当然是怕被我们大卫的名门淑女比下去，所以根本不敢应战。你可真狡猾、啊，这是激将法。哼，怯懦就是怯懦，不要找各种理由推辞。你的种种嚣张的言行，只不过在隐藏自己内心的恐惧。三天后，你要是学不会，只能在宴会上丢人了。你放心好了，我肯定不会输的。拭目以待。好好走，不送。赵姑姑，拜托你了。呃，不，殿下，奴实在是不敢交了，不敢了。赵姑姑，你可是冯太后派来的人，知道事情的轻重吧？王妃，我我不敢了。拿着。让他继续教，教不好，抽他。来人，倒茶。殿下。马侧妃是因为之前落水，受到了惊吓，才会卧床不起。殿下不必过于担心，吃两服药，好好休息就好。知道了，下去吧。是。雪云，这两天我一直担心你，让我看一下。殿下不可。雪云，这两天我一直很担心你。殿下。请你先回去吧。你是不是还在生气、啊？刘楚玉简直欺人太甚，毫无公主仪态。
。雪云只是不想让殿下看到自己憔悴的模样。雪云，在我心里，你是最漂亮的。殿下，你不怪雪云了吗？那件事情本身就不怪你，你才是受害者。我不会再让别人欺负你了。刘殿下这句话，雪云已经心满意足了。主子，该用药了。我来吧。殿下，这不合理数。乖乖吃药，这样我才能放心。殿下。赵长史已在院子外头等候半个时辰了，让他下去吧。今天不管有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了，别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意。殿下。你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。想不到这个刘宋公主，竟然是个魂不吝。好在殿下始终站在你这一边，完全不敢相信她呢。殿下是对我心存愧疚，才会对我这么好。主子啊，在殿下心里呀、啊，你才是那个最重要的人，为什么要和有名无实的摄政王妃较劲呢？你以为我在乎的是摄政王妃的尊位？陆师爷，我知道那天是我太莽撞了，可是我就是想看看殿下会不会无条件的偏宠我，又能到哪一步？哪怕知道是我的错。殿下也会义无反顾的站在我这边。儿臣敬你一杯，陛下。康王呢？回娘娘，殿下传讯，稍后就到。嗯、殿下，王妃今日与往常不太一样啊。我亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了。母后，这刘宋公主生的美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅不是，这样母后也就能放心了。朕还担心，母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？今日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛虎子刚直清洁，母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧？朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问正事，陛下斟酌便是。是
小心母后觉得味道如何？这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏喜欢，我也同嚼了。可我觉得好好吃啊！陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀、啊。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说，这宋人。追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子。喝酒的时候呢，没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子，用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀！<笑>干什么呀？陛下，楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此，<笑>别忘了你答应我的。下酒，没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下，殿下，请喝茶。听说那个摄政王妃来了，殿下，那个刘宋公主上次在宴会上把王尚书吓得半死，你可千万离她远点
有那么吓人吗？都说刘宋和大卫联姻是打了败仗送过来赔罪，不过依奴看啊，根本就是刘宋送来的细作。细作？是啊。哎呀，你不知道吗？那个刘宋使臣杀人的案子最近闹得好大呢。使臣杀人放火，主子也不是什么好东西。我看啊，你刚说我什么呢？啊、是，是郑王妃。我耳聪目明，大老远就听见你在胡言乱语，说我什么？大宋细作，殿下，殿下，救命啊！殿下，你你你住手！你你放手！为了感谢你对我威名的宣扬，我今天给你换个新的发型。殿下，你敢？你这个刘宋公主！殿下，殿下！将军，咱们这样单枪匹马来到荆州城，实在是太不安全了。不安全？是啊，前些日子为了军饷，你可是把荆州刺史得罪的不轻，人家一连上了好几道奏章弹劾你，幸好啊，都被摄政王给压下来了，人家正愁没地方报仇呢。现在好了，军饷丢了，人家更要借题发挥了。我既然敢抢，就不怕他闹。可是将军，放心吧，按他胆小怕事的个性，顶多就是扯扯后腿。我要是他，早就集结荆州守卫军冲出来狠狠干一仗，还会窝在刺史府里孵蛋吗？说的也是。不过这几日我们暗中查访，却是一无所获。对方会不会根本就没有进荆州啊？哼！我命人率军堵住各处要案，他们根本运不出去。唯一可以藏匿的地点，就是荆州。这帮该死的刘宋人，他们到底想干什么呀？只有亲手抓住主谋，才能知道到底是不是刘宋人所为。不对啊，我明明看到打伤我的那帮混账东西穿的是刘宋军服。凡事不能光看表面，一定要深入调查后才能做决定。难道将军是怀疑？真相早晚会水落石出的。走吧，傻小子。哦。阁主，霍玄一直在城中走访，看来是不肯死心。那就让他继续查好了，我很期待他的表现。上驾到！陛下，陛下，快救救我们殿下！殿下，殿下，殿下，你快醒醒啊！殿下，皇帝，皇帝，醒醒，醒醒啊！这到底怎么回事？陛下，已经请太医了。太医。殿下的症状有些奇怪，似有轻微的中毒迹象。微臣已经给他服下了清心丸，不会有大碍了。中毒？说是中毒，倒更像是过敏。微臣曾经提醒过，殿下素有喘急，体质敏感，一定要格外精心。你们是怎么照看的？皇兄，不怪别人，都是他害我的。关我什么事啊？陛下。八殿下向来身体弱，闻到浓重香料会严重过敏，因此殿内从不熏香，身边的人也从不配香
，刚经过摄政王妃，奴就闻到一种奇怪的香气，心下虽然怀疑，却不敢往别处想。谁知他刚离开没多久，殿下就浑身发痒，呼吸困难。什么奇怪香气？我根本不知道你在说什么。那你身上古怪的香气是从哪儿来的？你来瞧瞧，这是一品红的花粉。什么？一品红？没错，一品红的花叶本来就是有毒，按说寻常人只是闻闻，不会有什么大碍。只是八殿下素有喘疾，体质敏感，这东西是万万碰不得的，一个不小心可是会送命的。王妃，女儿家的香囊里放的都是薄荷、艾草、兰花，绝对不可能是一品红。因为大家都知道，一品红是毒药。你随身带着，有什么目的呢？难道真是摄政王妃所为？好好的一个小丫头，心肠竟会如此狠毒。八皇子与她无冤无仇，碍她什么事？就算不是针对八皇子，身上带着这种有毒的香囊，也一定是心怀不轨。刘宋人就是小人之心，诡计多端。这个刘宋公主。更是登峰造极，难怪有着随便杀人的时辰呢。就算是摄政王妃所为，这伤害了小皇子，那也是死罪啊！我都说了，这香囊不是我的，是从你的身上找到的，又不是别人。摄政王，这事儿你怎么看？我不是让你待在原地不动吗？他们这栽赃陷害的本事，我就是原地不动，也会有一盘狗血从天而降的。刘宋公主，不要巧言令色，朕要听你的解释。敢问诸位，我为何要佩戴一个有毒的香囊，去伤害一个孩子？奴陪着八皇子闲谈，无意中说起近日刘宋使臣杀人的案子，本是无心之事，却惹得摄政王妃勃然大怒。他竟剃了奴的头发，殿下为奴抱不平，不过是说了他两句，没想到他竟然下此毒手来报复。按你所言，我教训你是临时起意。我又不知道八皇子的体质，又怎么可能提前准备香囊呢？也许你准备毒香囊，根本就不是为了针对八殿下，只是被我们殿下碰巧撞到了而已。小小香囊藏有剧毒，若是放到茶水点心里，中毒者必定命丧九泉。谁知道你带着他入宫，究竟要祸害什么人？王妃，你既然来见陛下，为什么随身带着一品红呢？这是对陛下大不敬啊！难道摄政王妃要谋害陛下？他哪儿来这么大胆子？哼，一定是陛下下令驱逐他们。刘宋公主劝阻不成，便想到如此恶毒的主意。这八皇子也是倒霉呀、啊，这是待灾呀！若非八殿下体质特殊，对香味更加敏感，真让刘宋公主伤了陛下，那大魏的万里江山，危矣呀！你没有妄想症吧？这都什么乱七八糟的呀！这是病，得治。不是别有用心，怎么会邪毒入宫呢？八弟不小心撞破，倒是救驾有功。陛下，摄政王妃心怀不轨，屡屡伤人，所作所为实在可恨、啊。您对刘宋一直心怀仁慈，没有赶尽杀绝，现在该下定决心了吧？够了。王妃，你说你是无辜的，请给大家一个合理的解释。起来，我问你，你是闻了一品红的香气才过敏晕倒的是吗？是。那你知不知道，大宋是没有一品红的？我从小到大，根本没有见过一品红，我又怎么知道它花粉有毒啊？更别说。
把他装进香囊带入宫了。我的身边呢，除了清月这个小丫头以外，可全都是正经大魏人。难道你们大魏子民会告诉我如何用一品红害人吗？虽然我大宋女子是出了名的心灵手巧，但是我真的除了吃喝就是不懂刺绣。你们陷害我之前，怎么不打听一下？我是以草包公主闻名天下的。你倒实在。<笑>香囊也可能是他人制作，这害人的东西我找谁做啊？难道我要跟宫女说我要害你家陛下，给我缝个香囊？就算找人代做，那香囊这个材料和针线，总得有迹可循吧？你仔细查查不就知道了？这都是你的托词，你没有实在的证据，那就证明不了自己的清白。好，听你们所言，这一品红的香气。闻一闻就中毒晕倒了，那要是亲手摘下来，再研磨成粉末的话，身上留的味道一定更重吧。更重要的是，我都说了，香囊是别人塞给我的，所以在那之前，应该一直在对方身上。啊、来人，宣训狗尸。能挂在你身上，所以你的味道一定比我还重。这不可能，这宫女是贴身服侍八弟的。所以呀、啊，这八殿下并没有大家想的那么脆弱。切，小小年纪就学会算计了。他呀、啊，只是对香味敏感，但不会致命。否则，这宫女身上带的一匹红，第一个毒死的就是他。大皇子。你到现在还不肯认错？皇兄，皇兄，臣弟错了，臣弟不应该因为一时一计，不该因为王妃欺负香茗就冤枉的。八弟，你这是……是我让人把一品红放进香囊里的，我也没有恶意，只是看见摄政王妃太跋扈，就想教训她，没想到事情闹成了这样。这恩怨顺序好像不太对吧，八殿下，我是一时兴起想教训香茗，然后他就顺势把香囊塞我身上了。莫非是你俩一早就准备好的，看谁不爽就陷害一下？倒不如说，你就是特意穿着香囊在花园等着我呢。脑袋不好，就不要害人了。这要是传扬出去，那可有损大魏皇室声誉啊。陛下，皇宫虽大。可是养一品红的地方屈指可数，八殿下年纪虽小，心气儿可不小啊。他说是因为替摄政王妃欺负宫女，此话不能当实吧？当然不是，你们就是摆明了故意羞辱我，知道我会恼羞成怒，趁纠缠空档，故意把香囊塞进我怀里的。说，到底是怎么回事？说，皇兄。皇兄，臣弟知错了，臣弟错了，饶了臣弟吧。八弟，你傻呀？啊，你跟摄政王妃无仇无怨，怎么能设计陷害人家呢？啊，我看你是不是为了枉死的大魏子民出气啊？对，就是这样，皇兄。臣弟是因为看不惯刘宋人嚣张跋扈、无故杀害大魏子民，想想教训一下，想想教训一下摄政王妃。你撒谎！和善根本不会喝酒，更不可能因为醉酒而杀人。摄政王妃，你为何会这么说？陛下，和善有银屑病，早已戒酒。此事大宋人人皆知，一旦他沾酒的话，三个月之内必定浑身溃烂。可是如今，他入狱已经将近十日，病情却没有要爆发的迹象，这不就刚好证明，他三个月之内滴酒未沾，又哪来的醉酒杀人一说？摄政王妃
，此事事关重大，你要向陛下说明你说的话是不是真的。陛下，臣已命人检查过尸体，他的确有病，只不过控制的很好，直到死亡前也没有爆发的迹象。可当夜的大魏百姓，都说他是因为醉酒而发的狂。一个从未沾过酒的人，怎么可能醉酒杀人呀？简直荒谬至极！陛下，我敢肯定，当天晚上，河山一定受人所控，身不由己。近些时日，平城十分动荡。先是河山醉酒杀人，再是摄政王妃被冤枉，这从中一定有人策划。臣相信，八皇子是一时义愤，受到别人的挑唆，才会犯下大错。幕后控制河山醉酒杀人的真凶，就是想看到陛下和八皇子一样，义愤填膺，失去理性。对方唯一的目的，就是要挑拨大魏与刘宋之间的修好关系，达到自己的余力。所以，恳请陛下收回成命，不要中了别人的奸计。陛下，臣以为摄政王说的极是。照现在的情形看来，必定是有人从中调度挑拨，力图离间魏宋的关系。臣恳请陛下收回成命，请陛下收回成命。既然是众人所请，那朕就答应了。这就完了？摄政王妃，你还想干什么？陛下，他们两个呢？不惩罚吗？楚玉，你要适可而止。要适可而止的是他们。陛下，如果人犯错不惩罚的话，他们会犯第二次错。我这么逼着你惩罚他们，我我在挽救他们的人生啊！好，宫女就按宫规处置。至于八弟，陛下，您那么英明，应该不会不知道王子与庶民同罪的道理吧？陛下，八弟还小，我们可以慢慢教导。朋友邻里间，深交者易怨；兄弟如父子，挚爱者多牵。八皇子犯下如此大错，应该给个教训。王兄，王兄，王兄，臣弟再也不敢了，饶了我吧！八皇子陷害摄政王妃，剥夺亲王封后，即日便出宫，住到寺庙里去，让师傅们好好教导。再这么不懂事，就不必回宫了。王兄，不要赶我出宫！王兄，我不走！来人！王兄。都散了。你这样大义凛然，真的是为了八皇子着想？让得罪我的人轻松过关，我晚上会睡不着觉的。容芷，你笑起来挺好看的。你以为皇上真的会相信你的一通话？难道不是？皇上少年称帝，并不只是因为天赐。就算你说的有道理，河山死无对证，根本无法翻案。那他为什么要撤回驱逐令？河山若真的被人设计，真正的目的就不只是刘宋。八皇子年纪轻轻就犯下如此大错，说没有人设计，谁会相信？后宫前庭争斗不休，皇上都看在眼里。只不过他隐忍不发。他是大魏皇上，干嘛要忍着？帝王之心，岂是你能随意揣测的？反正他们就是想用孩童顽劣来蒙混过关呗。不管怎么说，驱逐令撤销了，我还挺开心的。哼，对方费尽心思布下了渔网，没见到大鱼，是不会收网的。嗯，王妃。你画的这是远山梅吗？当然了，梅如远山寒带，可不都是这样吗？你可别骗奴了，这分明是扫把梅。嗯，嗯，你看。
你画的是个什么呀？你别糟蹋我了。你什么你？你根本就不会画。我再帮你修补一下。我不用你修补，你走。我不让你修补，你就知道。我还没画完呢，别闹了。过来，我看看，没事吧，秦月？这脸都红一块了，撞到了。没事没事，秦月，你知道吗？你现在是大卫最流行的呃。小霞装，是吧？是。这以后这腮红也不用买了呀，以后要画的话，直接找地儿一撞，多省事啊！欺负人！秋月，没事了，参见殿下。挺好看的，殿下。我，摄政王日理万机，怎么今日有空光临啊？王妃，今晚我在这里就寝，准备一下。殿下还没回来吗？我去门口迎迎他。主子，不必了，殿下已经回来了。回来了，在书房吗？你去把饭菜放进饭盒里，我去送给他。他辛苦了一天，肯定累了。主子，殿下他，他今晚不会过来。你这是什么意思啊？殿下今晚留宿在丹凤轩了。回来，这是王妃和殿下和好的大好机会，你别犯傻。公主根本都不想，哪有什么不想？人家是正经夫妻，哪有成婚到现在还不愿房的？这要是传出去，王妃地位不保。啊，走。速战速决。我就当被狗咬了一口。瞧你那贞洁烈女的样子，你以为我稀罕你啊？啊啊！真睡着了。参见殿下。笑什么？殿下，你的脸。让开！刘楚云。已经三更天了，早点休息吧。你下去吧，主子。你现在身体特殊，万不能这样糟蹋自己啊。下去。
去。陛下，昨夜，对不起。殿下不必向雪云道歉。你和摄政王妃本是正经夫妻，留宿在丹凤轩，是情理之中，没必要向雪云解释。雪云，你说这样的话，简直就是戳我的心。你明明知道我对刘宋公主毫无感情，如果不是外界的流言，我又怎么会留在丹凤轩？雪云心里明白，只是千万个明白，到底是意难平。你放心，我以前对你说的话我都记得。你信我吗？不管殿下说什么，雪云都会相信。既然相信，就好好照顾自己。碧玺。我要和雪云一起用膳。是，奴这就去准备。你看，你都瘦了，多吃点。殿下，时辰不早了，你该上朝了。可是，没什么的，我可以照顾好自己。碧玺，好好照看马瑟菲，让她乖乖把饭吃了。是，我忙完就来找你。殿下，我等着你。干嘛，碧玺？我发现我忍耐不了。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人？缠绵温存，不，我忍不了。可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊，我才应该是她堂堂正正的妻子啊。郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那。那你想怎么样？很快你就会知道。王妃昨晚休息的好吗？好啊，当然好了。下去吧，王妃，殿下怎么天没亮就走了？你们两个，王妃，匆匆忙忙的干什么？一点规矩都没有。王妃恕罪，奴婢只是一时心急。马侧妃来了。我这丹凤轩吹了什么风，竟把二位稀客接连带来。侧妃娘娘，今日是特意来看望王妃的吗？是啊，雪云早就想上门请罪，只是不知道王妃是不是因为上次的事情还在生气，一时不敢上门。哦，做错事来赔罪的呀，听起来倒挺有规矩啊。不过呢，在大宋，妾就是一个家庭的财产，大父主母可以随意买卖。这也不知道为什么到了大魏
你却敢处处挑衅，还真当我大宋公主是个摆设？王妃恕罪，以前是雪云不知礼仪，多有冒犯，以后一定会谨言慎行，按规矩行事。行吧，以前的事我就当忘了。起来吧，谢王妃，你到底来干什么的呀？其实我今天来是为了给王妃带一些珍贵的器物，供王妃赏玩。雪云不知道王妃喜欢什么，所以挑选了一些平日里我喜欢的东西送给王妃，希望王妃不要嫌弃。哼，不嫌弃。嗯，送完赶紧走吧。王妃，那你再坐会儿。看来王妃昨晚没睡好啊。不过王妃的口齿颜色，色泽可人，娇艳欲滴，完全遮盖了您的倦容，甚是好看。我听说王妃从刘宋带来了很多漂亮的胭脂水粉，送给了很多人，其中太后也得了一份呢。侧妃的那一份早就已经备下了，只是一直还未得空，没有亲自送去。那就谢谢了。来人这口齿颜色真是好看，多谢王妃。不用谢，那我就睡觉了，一次便吧。王，侧妃娘娘，我家王妃身体不适，不是故意怠慢。王妃性情率直，我又怎会计较呢？如此，恭送侧妃。下去吧。是。王妃，你今天不该这样对马雪云。是吗？可是兰若，你忘了上次落水的事儿了吗？奴没有忘记。不过，你是王府的女主人，今天这样挤兑马雪云的事情，要是被传了出去，有损你的名声。所以你是说，我为了名声？也要故作宽容大度。我也算是个大宋公主，大宋之王姬。如果要是处处退让，谨小慎微的，就会显得大宋示弱。这是宋魏联姻，又不是我家破人亡，为何要故作乞怜之态？奴知道王妃是金枝玉叶，可……可你嫁的是摄政王啊！男人三妻四妾，女人共侍一夫，还必须宽容大度，否则就是嫉妒成性，这本来就不合理啊！让我宽容也行，他那几个妾，我就收几个面首，也让他们日日给他请安，这样皆大欢喜，多好！王妃，我又没打他，也没骂他，不算什么。公主，公主，马自飞出事了。听说他是中毒了，殿下。大夫，怎么样？殿下，都什么时候了，别顾及这些虚礼。雪云到底怎么样？马侧妃身体十分虚弱，这么一番折腾，她的脏腑虚损，气血枯竭，实在养不了她。孩子的确保不住了
。摄政王，你也劝一下马策妃吧。如果他坚持不肯堕胎，这样下去会对他的身体有妨碍的。都是奴照看不周。雪月，殿下，我想要孩子，我要孩子。对不起，雪月，都是我的错，孩子保不住了，我们以后还会有的。你好好保重身体，乖乖听话吃药。不，我不要落胎，这是我和你的孩子。我知道，我都知道，雪月，对不起，王大夫。让马侧妃服药，侧妃，这是牛膝汤，未免死胎会损伤你的身体，把它喝了，一定要除干净淤血。殿下，王妃一定要见马侧妃，叫他滚。是。非要如此，请殿下为我。雪云想让你记住，这第一个孩子是怎么没的。雪云又为此承担了多大的痛苦？今天在这个房里说过的每一句话，发生过的每一件事，雪云都想让你记住。雪云心头刻下的伤痕，有生有世。别忘记，给我请留步！我要见马雪云。你们两个，送王妃回丹凤轩，请王妃不要为难我等。现在府内流言四起，说马雪云是从我的院子出去才流产的，我可不能平白无故受此冤枉。所以我现在要马上见到摄政王号马雪云。可是现在真的不是时候啊！为什么？里面怎么了？好事，你倒是说说，我干了什么？口之中含有过量朱砂。王妃，侧妃一心想与你交好，未曾有分薄宠爱的意思，可你竟要口之害人，口口声声说我害他，到底怎么回事？我要自己去看。主子身心受创，请摄政王妃仁慈，别再闹事了。我不会伤害他，我就问几句话，不行吗？不，奴绝不会再让你伤害主子。清月，王妃，马策妃受到过度惊吓，不能再受刺激了。我就问他两句话，证明自己清白，这样都不行吗？殿下，殿下，我好痛，我真的好害怕。殿下，不要怕，以后不会再有人伤害你了
。马雪云，口之是我丹凤轩的，但却是你跟我要的。现在出问题，你开始躲着，怎么怕跟我对峙出问题啊？殿下，殿下，我好害怕。雪云，我会替你讨回公道。你不是要对峙吗？好啊，随我一起入宫，就到皇上面前对峙吧。殿下，不要去！我很快就会回来。嗯？去！关于新任刺史的人选，禀陛下，这件事臣和摄政王商议过，这刘刺史简直是罪大恶极。他不光盘剥百姓、贪赃枉法，甚至连军饷都敢劫持，件件都是千刀万剐的罪行，只是可怜了荆州百姓受苦了。所以，这继任者应当选个宽厚温和的官员，执政当以安抚为主。陛下，摄政王还在外头候着呢，朕和马相有要事处理。他有什么事儿，就去宣光殿请太后吧。是，咱们接着说。是。如此说来，马侧妃是用了王妃赠送的口脂才会落胎。是。王妃，你作何解释？太后，是马侧妃主动向我讨要的，相同的胭脂水粉，我曾经。不是当成礼物送给你，还有宫中妃嫔吗？那香料的配比，都是经过严格比对的，又怎会有朱砂过量一说？哼！你给其他人的自然无视，唯独雪云的例外。朱砂含毒有腐胎之用，你故意加重朱砂的用量，分明是别有用心。太后，事实已经摆在眼前，还有什么好辩解的？那敢问摄政王，多少朱砂含量称之为过量？寻常口制制作，仅需朱砂三钱。没错，王大夫说了，你的口制中含有双倍的朱砂。上次送胭脂水粉来的时候，我听闻太后宫中用的口制，都是从几百朵鲜花当中选择花瓣颜色最正的制作而成，所以通常都是色泽鲜亮，芬芳扑鼻，是吗？你别想转移话题。你听我说完。楚一说的没错，而通常制作口汁需要十余道工序，耗时很长，但只有在最后一道工序的时候才会加入朱砂调色。敢问太后宫中，此刻有没有刚刚加入牛油汁但还没有调色的口汁呢？秦姑，是慢着，万一你不能证明自己的清白，该当如何？一下怎么办？从哪儿来，滚哪儿去。那要你说了呢？不可能。走着瞧吧。你这是？你们还没看明白吗？加入常量朱砂，口汁颜色正红；加入过量朱砂，颜色会红的发紫。谁会把这么奇怪的颜色涂到唇上呢？这样看来，王妃送给侧妃的口汁当初一定是没问题的。那位大夫信口开河，胡乱栽赃，却不知朱砂过量会色泽大变。又怎么瞒得过人呢？现在，马侧妃房里那盒，或许真的过量，但那也是人为后期注入的，而并非在口汁冷却前掺入。若要把那盒朱砂切开看看的话，朱砂含量必定很不均匀
，说得很好。好了，容止，到了现在，你还要偏袒马雪云吗？向我道歉吗？快点道歉啊！我要求摄政王当众向我道歉。世上岂有丈夫向妻子道歉之理？世上岂有丈夫诬陷妻子之理？你。太后，你看呢？容止，你与香道颇有心得，这次分明就是你故意偏袒，还不快道歉？是我的错。啊，我没有听清。是我的错。太后，你听到了，他承认自己偏听偏信，愚昧无知，但是现在，我要求严惩马侧妃。刘楚玉。我已经跟你道过歉了，你别太过分。我说让你道歉之后，我就不追究他的责任了吗？你蛮横无理！太后，你看他这样，我好害怕啊，我都不敢回摄政王府了。好啦，不要再闹了。这件事情已经有了结论。马雪云构陷摄政王妃，德行堪忧，即日起禁足王府，好好反省己过。太后，你就不用再为他求情了。楚玉，你现在满意了吗？多谢太后。你站住！楚玉，你给我站住！楚玉，我有话和你讲。摄政王还有话要说呀、啊？你刚刚在太后面前，可不是一般的嚣张。去，谁让我一瞌睡，你就给我送枕头呢？啊，不，是你那个可爱的马侧妃送的，亲自给我羞辱你的机会，所以你要谢，就谢她去吧。你好大的胆！摄政王，你一早就知道马雪云故意设计我，是不是？我不知道。可是刚刚太后说了，你对香道玉图颇有建树，说明什么呢？说明，你明明看破一切，却还在故意偏袒马雪云。切，爱情能让人盲目，但我没有想到，竟能让你颠倒是非，黑白不分，你真是太让人失望了。你不是毫发无伤吗？可是我并不精通口吃制作，若非今日大胆一试，马雪云的诬陷就会让我背上迫害丈夫子嗣的罪名。我是大宋公主。我是为了宋卫和平来的，我一旦背上这样的罪名，就会名声尽毁，千夫所指，甚至给大宋蒙羞。这样的结果不严重吗？容止，你扪心自问，当真对我毫无愧疚？我只顾得了雪云，至于你，顾不了。好，那我郑重告诉你。再有人公然冒犯，我就让他知道，毒株杀是什么滋味。